తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రిగా లేఖలు రాసిన చంద్రబాబు ఇవాళ మళ్ళీ వాటికి నేను అడ్డుపడనని చెప్పి సంతకం పెట్టించుకుంటుందా కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే ఎట్లా చంద్రబాబుతో కలిసి ఓట్లు అడుగుతుంది రాహుల్ గాంధీ ఎట్లా అడుగుతారని కదా టీఆర్ఎస్ నాయకులు అడుగుతున్నారు ఇదే బుర్రలేని వితండవాదం ప్రాజెక్టుల మీద కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతం మీద గోదావరి నది ప్రాంతం మీద కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇరు రాష్ట్రాలు తమ వాదనలు వినిపించి ఎవరికి అన్యాయం జరగకుండా అమలు చేయడానికి ఒక సంస్థల్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు ఏమి వాదించినా చివరికి ఆ సంస్థ న్యాయం చెప్తుంది కానీ ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ అనేది ముఖ్యం కదా ఓటర్లు లేకపోతే తెలంగాణ ప్రజల ఇంటెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోరంటారు మేము పైన ఉన్నాం నీళ్లు మేము వదులితేనే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పోతాయి ఆపగలిగిన శక్తి తెలంగాణకు ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్కు లేదు మాకు గోదావరి జలాలు ఆపాలంటే మహారాష్ట్ర ఆపగలదు కృష్ణా జలాలు ఆపాలంటే కర్ణాటక ఆపగలదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ రకంగా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వాల యొక్క నిర్ణయాల మీద దయా దాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడ్డాయి రెగ్యులర్గా కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ ఏదైతే చెప్తున్నారు ఒకవేళ పొరపాటునో గ్రహపాటునో కూటమి కనుక గెలిస్తే రిమోటు ఇటు అమరావతి అటు ఢిల్లీ అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం అక్కడ సలాంగిరి గులాంగిరి కొట్టాల్సి వస్తుంది అనేది తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో కొంత నమ్మే అవకాశం లేదా ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకులు అతి తెలివితేటలకు ఇదొక నిదర్శనం మీరు ఊళ్ళకు ఏమన్నా ముడుపులు చెల్లించాలంటే అక్కడికే పోతారు వాళ్ళు అమరావతి కట్టుకుంటే అక్కడికే పోతారు మీ ఇంట్లో చండి యాగం చేసుకుంటే వాళ్ళనే ముఖ్య అతిథులుగా పిలుచుకుంటారు మీరు ముఖ్యమంత్రి భవనం నిర్మించుకుంటే ఆంధ్ర పూజారులతోనే పూజలు చేయించి ముఖ్యమంత్రి కుర్చీల కూటు బట్టి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు మీరు కాంట్రాక్ట్ పిలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకే ఇస్తారు అంటే ఇన్ని రకాలుగా మీరు చేసుకుంటూ మీరు టికెట్లు ఇస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకే ఇచ్చారు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ల నుంచి శాసనసభ వరకు చెయ్యాల్సిన నేరాలు కోరాలన్నీ మీరే చేసి మీరు మళ్ళీ మా మీద ఆరోపణ చేసేది ఏంది ఎవరైనా సరే ఏం మాట్లాడినా రాజ్యాంగం అనేది ఒకటి ఉన్నది 